안녕하세요. 오늘은 스시 주는 공항 라운지가 있다 그래가지고 그 하네다 공항의 일본 항공 퍼스트 클래스 라운지에 왔습니다. 여기 라운지는 일본 항공 1등석 아니면 그 일본 항공 파트너사 1등석을 탑승을 하시거나 아니면 일본 항공은 원월드라는 항공 동맹체 소속인데 그 원월드에 에메랄드 등급을 갖고 계시면 입장이 가능합니다. 원래는 나리타 공항 일본 항공 라운지에서는 스시를 주고 그 다음에 여기 하네다에서는 찹스테이크를 줬었는데 음 최근에 리뉴얼을 하면서 하네다 공항 퍼스트 라운지에서도 스시를 주더라고요 저는 사전 정보 없이 왔다가 스시가 있어 가지고 깜짝 놀랐습니다 자 그러면 라운지로 입장을 한번 해볼게요 이렇게 병풍으로 된긴 복도를 지나가면 저기 앞에 붉은 판넬이 보입니다 그리고 그 옆으로 넓게 펼쳐진 라운지가 있어요 퍼스트 승객이 이렇게 많을까 싶을 정도로 좀 좌석이 엄청나게 여유가 있습니다 아 근데 저녁 시간이 되니까 3분의 1 정도 좌석이 꽉 차더라고요 어, 역시 원월드의 나라 일본입니다 그리고 메인홀에 이렇게 스시바가 마련이 돼 있어 가지고 열심히 스시를 빚고 계시는 모습이 보이고요 요 스시는 메인 스시바에서 바로바로 이렇게 만들어 가지고 서빙을 해 주시더라고요 일본 항공 1등석 라운지에 꼭 와보고 싶었던 이유가 아무튼 요 스시 때문입니다 주문은 일본 항공 퍼스트 라운지 어플이 따로 있어요 그래갖고 요거를 받아 가지고 주문을 하시면 됩니다 스시 종류는 참치하고 오징어, 계란말이 그리고 베지테리언들을 위한 요 막기가 준비가 되어 있습니다 저는 제일 먼저 모둠을 시켜봤어요 참치, 오징어, 계란말입니다 아, 이 스시 진짜 좋아하는데 요 막으로 선도가 아주 좋더라고요 회전초밥집 퀄리티는 아닙니다 그렇다고 또 요게 오마카세 퀄리티는 아니고 그 적당히 라운지에서 그... 아, 이 스시를 먹네? 어, 요게 되네? 요 정도로 봐주시면 될것 같아요 스시를 하나 집어가지고 간장에 요렇게 폭 찍은 다음에 먹습니다 오징어도 이렇게 간장 발라가지고 먹고요 계란말이도 되게 푹신해요 요 일본식 계란말이 되게 좋아합니다 이렇게 한판 먹고 나서 아이 성이 안 차가지고 또 참치로만 이렇게 다섯 개를 주문을 해봤어요 때깔이 붉은 게 아주 좋네요 이 와사비가 소량 들어가 있어 가지고 와사비는 또 따로 가져다 달라 그러면 주십니다 어, 마그로를 이렇게 또 하나 집어 가지고 간장에 폭폭 찍어 가지고 먹었어요 아, 참치 빛깔이 아무튼 미쳤습니다 아무래도 1등석 라운지니까 그래도 식재료에 조금 신경을 쓰는 것 같아요 어, 새우 오믈렛하고 과일도 하나 더 시키고요 아 그리고 일본 항공사들 라운지에는 이렇게 일본식 카레가 꼭 있어요 그래서 요거를 드시고 오셔야지 아나 일본에서 라운지 좀 갔다 왔다 요렇게 말을 할 수가 있습니다 그 오복체라 그러나요? 요거 닭광 요거 얹어가지고 하나는 아쉬우니까 두개 이렇게 카레랑 밥이랑 이렇게 듬뿍 담아서 먹으면 꿀맛입니다 메뉴 중에 도시락이 있어 가지고 또 시켜봤어요 그 와중에 마구로를 세 개를 더 시켰습니다 이 도시락은 조식처럼 약간 부담이 안 가는 밥상이네요 생선 한 점하고 계란말이 그 다음에 절임 요리도 있고 그 다음에 명란젓이 있습니다 이 명란젓이 또 대박이에요 추가로 시킨 요 스시 세점하고 밥, 그 다음에 장국이 있습니다. 요 명란만 있어도 사실 밥한 끼는 뚝딱이긴 하죠. 김하고 요거 톳, 요 절인 거, 요거 명란이랑 요렇게 싸먹었는데 요렇게 조합해서 먹는 재미도 있네요. 일단 메인 요리든 다 설명을 드렸고 이제 주류 쪽을 한번 보여드릴게요. 호텔 라운지랑은 또 이게 개념이 다른 게 항공 라운지인데요. 이 주류 라인업이 호텔 라운지보다는 어느 정도 가격대가 나가는 주류들이라고 합니다 일단은 탄산수들이 이렇게 병으로 가득 준비가 되어 있어요 페리에하고 슈웹스 원래 여기는 스카이타임이라고 그 일본 항공 시그니처 음료가 있어요 근데 이게 모종의 이유로 오늘은 스카이타임이 없다고 합니다 디스펜서에 탄산 음료도 있고 커피 머신도 있습니다 홍차는 스튜어트 실론이라는 조금 생소한 브랜드인데 이게 스리랑카 브랜드고 일본에서는 나름 유명한 브랜드라고 하네요 그리고 그 옆으로 보면 드디어 주류입니다 여기 칠링되어 있는 거는 페라리 맥시멈이라는 3만원대 중후반의 스파클링 와인이고요 이거 이따가 메인 샴페인이 하나 더 나와가지고 일단 요거는 패스를 하고요 
제가 알만한 건 까미 엑소 요 비싸다는 거 그다음에 발렌타인 17년산 요게 있네요 뒤쪽으로 니온슈도 보이고요 어, 친구들한테 사진 보여주니까 요 까미 엑소 이야기를 제일 많이 하는 거 보니까 요게 좋은 건가 봅니다 어, 화이트 와인하고 레드 와인도 있는데 뭐 뉴질랜드, 이탈리아, 프랑스 그리고 일본산 와인이 있어가지고 종류별로 맛보시면 좋을 것 같습니다 그 다음에 사케가 하나 있는데 휘류라는 사케예요 그 후쿠시마 옆에 있는 미야기현의 양조장에서 만든 사케가 있어요 시중에서 살려면 한 가격대는 2000원 정도 하는 것 같더라고요 아무튼 이건 후쿠시마 옆에 있는 미야기현의 양조장에서 만든 겁니다 그리고 일본 하면 남아비루죠 어, 삿포로 산토리, 아사이, 기린 요렇게 그 생맥주 기계가 놓여져 있어요 이렇게 컵을 올려놓으면 거품이 안 나게 쓱 기계가 알아서 잔을 채워줍니다 안주로 즐길 수 있는 핑거푸드들도 옆에 있어요 어, 비프 파스트라미 잘 모르는 거예요 그 올리브하고 방울토마토 이렇게 푹 찍혀서 있네요 그 다음에 사쿠라 퍼스트 라운지 안에 있는 약간 어른들의 공간으로 한번 가볼게요 아그 전에 여기 주류도 이렇게 주류 바에 준비가 되어 있어요 아까보다는 보기는 편하네요 이제 어른들의 공간 레드 휘트라는 공간으로 가볼 건데 어 여기는 약간 서재 컨셉으로 되어 있어요 이렇게 일본 항공 유물들이 전시가 되어 있고요 저 안쪽으로 약간 비밀스러운 공간이 있는데 여기 또 술이 있어요 조세페리에가 있습니다 아 요거랑 스시랑 먹으면 혹시 맛있을라나요? 음 옆에 냉장고에 짝으로 준비되어 있으니까 코가 삐뚤어지게 마시고 그 다음에 더 꺼내 달라고 하시면 될것 같습니다 그 히류라는 사케는 계속 비치를 해놨네요 어, 이게 약간 미는 사케인가? 아무튼 그 레드 스위트 공간 자체가 되게 조용하고 거의 노키즈 존처럼 되어 있어 가지고 편하게 쉬시려면 이쪽이 좋을 수도 있겠네요 또 나가기 전에 샤워를 한번 때리고 나가려고 또 어플로 샤워실 예약을 하고 샤워실로 왔습니다 어, 라운지 입구에서 키를 받아 가지고 샤워실로 입장을 하면 됩니다 샤워실은 그냥 아담하네요 어, 똥칸 있고 샤워부스 있고 세면대가 있는 구조고요 샴푸는 일본 로컬 브랜드입니다 아 이제 제가 항공 라운지 후기도 같이 올릴 거라 가지고 그 나중에 샤워실 어메니티 브랜드들 이렇게 비교해 갖고 보시는 것도 재밌을 것 같아요 폭포처럼 이렇게 처맞는 샤워기로 샤워를 마치고 흡연실에서 흡연을 하고 그 체크아웃이 아니고 그 라운지를 그냥 나왔습니다 아 너무 좋아서 또 계속 오고 싶긴 하네요 어, 오늘 하네다공항 국제선 일본항공 1등석 라운지 후기를 보셨는데요 어, 일본에서 감이 제일 좋은 라운지라고 말을 할 수가 있을 것 같습니다 보통 다른 나라 라운지에서도 스시가 나오는 데가 있기는 한데 거의 롤이 많이 나오고 요 사시미가 올라간 스시를 주는 요런 특별한 경험은 사실 일본항공 라운지 밖에 없으니까요 그렇다고 여기 아시아에서 제일 좋은 라운지냐? 그거는 어, 잘 모르겠네요 너무 쟁쟁한 라운지들이 너무 많습니다 오늘 후기는 여기까지였습니다 궁금한 거 있으시면 댓글 남겨주시고요 다음에 또 항공하고 호텔 후기로 찾아뵙겠습니다 감사합니다 안녕히 계세요